নমস্কার ভালো থাকুন প্রতিদিন অনুষ্ঠানে সকলকে আরও একবার অনেক অনেক স্বাগত এবং সাথে সাথে আমার যুব ভাই বোনেদের জানাই অনেক অনেক অভিবাদন এই বিশেষ অধিবেশনে এমপাওয়ার ইয়োর ইনার পাওয়ার আমাদের মধ্যে কি বিশ্বত্ব বা গুণ আছে বা কোন কোন শক্তি রয়েছে সেটা কিন্তু পরিস্থিতি এলে আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ এমন কিছু পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসে যে পরিস্থিতিগুলি আমার মধ্যে থাকা নেগেটিভ বা পজিটিভ কোয়ালিটিসগুলোকে কিন্তু বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে চিনিয়ে দেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেগেটিভ এনার্জির ট্রান্সফরমেশন বা নেগেটিভ এনার্জির একটা আউটলুক আমরা কিন্তু দেখতে পাই একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই কিন্তু নেগেটিভ কর্ম যা কিছু আমরা করি না কেন পজিটিভ এনার্জিও যেহেতু আমাদের মধ্যে আছে সেই জন্য সময় প্রতি সময় অনেক ভালো কাজও কিন্তু আমরা করে থাকি কিন্তু ভালো কাজ করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেটা মানুষ মনে করেন যে ভালো হতে গেলে হয়তো ভালো হওয়াটা হয়তো বেশি কঠিন হয়ে গেছে কারণ আজকে সমাজের চিত্রটা যদি আমরা দেখি চারিদিকে নেগেটিভ চিত্রই কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কিন্তু সরাসরি পড়ে যুব সমাজের ওপরে এবং যুব সমাজ খুব শীঘ্রই কিন্তু সেই বিষয়গুলিকে অ্যাডপ্ট করে নেন এবং সেইভাবেই নিজেকে সেই আদলে নিজেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন সেটা ফ্যাশনের দিকে বলুন ফাইটিংয়ের দিক থেকেই বলুন কোনো হিরো হিরোইনকে কপি করে নিজের লাইফস্টাইলকে সেভাবে তৈরি করাই বলুন বা যে কোনো কিছু অবশ্য ভালো হতে চান না এমন নয় ভালো আমরা জীবনে সবাই হতে চাই কিন্তু সঠিক রাস্তা যদি না জানা থাকে ভালো হওয়ার তাহলে কিন্তু আমরা অজান্তেই হয়তো বিপদগামী হয়ে পড়ি সেই জন্য প্রয়োজন নিজে সেলফ অ্যানালিসিস করা সেলফ রিয়েলাইজেশন করা এবং জীবনে আমরা কি করতে চাই বা কোন পথে গেলে আমরা ভালোটাকে অর্জন করতে পারবো সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন এবং যুব সমাজের ক্ষেত্রে তো সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জকে তারা কিভাবে সহজে ফেস করতে পারেন সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা নানা কথা চর্চা করবো এবং আমাদের সাথে রয়েছে অ্যাজ ইউসাল প্রমা কুমারী শেফালি দিদি সরাসরি তার সাথে কথা বলবো ওম শান্তি দিদি ওম শান্তি দিদি গত কয়েক পর্ব ধরে আমরা এক নতুন অধিবেশন বা বলা বলা এক অভিযান শুরু করেছি কারণ যুব সমাজকে নানা রকম প্রবলেমস ফেস করতে হয় আজকে সবচেয়ে বেশি বোধ হয় তাদেরকে প্রবলেম ফেস করতে হয় কারণ একদিকে নিশ্চিত তাদের অতীত বা বর্তমান জীবন মাতা পিতার ছত্র ছায়া কিন্তু আরেক দিকে স্বাবলম্বী হওয়ার একটা চাহিদা থাকে বা মানে সেলফ ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে গেলে কি কি করতে হবে বা অনিশ্চয়তা একটা বেশি কাজ করে কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনকে কেন্দ্র করে কারণ ভবিষ্যৎ আমরা কেউই দেখিনি কাল কি হবে বা এখন থেকে এক মিনিট পরে কি হবে আমাদের সাথে সেটাও আমরা জানি না তো সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার জ করতে গেলে অনেক রকম চ্যালেঞ্জেস আমাদের তথা যুবদেরকেও ফেস করতে হয় তো সেগুলো থেকে সে আরা কিভাবে বেরিয়ে আসবে তাদের নানা রকমের সমস্যা এক এক একজনের আলাদা আলাদা সমস্যা সবারই তো সেই সমস্যাগুলো তারা নিজেরাই আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এবং সেই সমাধান আপনি আমাদেরকে দিয়েও এসছেন আজও আমরা সেই প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে চর্চা করব তো আজকে আমরা যে কলেজটিকে নির্বাচন করেছি আগেও আগের পর্বেও আমরা সেই কলেজের কিছু স্টুডেন্টসের থেকে প্রশ্ন নিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এস এস সি জেইন কলেজ বীরভূম জেলায় অবস্থিত আজকেও কিন্তু আমরা সেই কলেজের স্টুডেন্টসের থেকেই কিছু আরও প্রশ্ন কালেক্ট করব দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন আমাদের কে করছেন এবং কি তার সমস্যা আমার নাম মোহাম্মদ আবুল কালাম আমি এস সি সি জেইন কলেজ অফ এডুকেশনের প্রথম বর্ষে বিএডের ছাত্র আমার এখানে একটাই প্রশ্ন যে আমি এই যে এতদূর এলাম আমি পাঁচজনের সামনে যে কথাটা বলছি বা যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেলে আমার মধ্যে দুটি আমি কাজ করে একটা হচ্ছে পজিটিভ আমি যে সবসময় বলে যে না কিছু একটা বলার জন্য পাঁচজনের সামনে কিছু একটা বলার জন্য কিন্তু দ্বিতীয় আমি হচ্ছে নেগেটিভ সে সবসময় বলে তাই তো যদি পাঁচজনের সামনে ভুল হয় লোকে যদি হাসাহাসি করে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি নেগেটিভ আমি মানে জয়ী হয় আমি সবসময় অংশগ্রহণ করতে পারি না তো এটা কীভাবে ওভারকাম করবো তার জন্য একটু যদি পরামর্শ পাই আর কি তাহলে খুবই ভালো হয় অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ আবুল কালাম আপনাকে আপনি খুব ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাটা একটা বড় ব্যাপার কিন্তু অংশগ্রহণ করতে গেলে দুটো বিষয় কাজ করে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ আপনার মধ্যে সেই বিষয়টাই কাজ করে যে নেগেটিভ আমি এবং পজিটিভ আমি আপনি বললেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি দেখেছেন যে নেগেটিভ আমিরই জয় হয় এটা হয়তো অধিকাংশ যুবক যুবতীদের সাথে তাই সমস্যাই হয় যে নিজের মধ্যে থাকা ট্যালেন্টটাকে তারা বহিঃপ্রকাশ করতে অনেক সময় ভয় পান বা নার্ভাস হয়ে যান তো সেক্ষেত্রে কিভাবে সে সমস্যা ওভারকাম করা যায় সেটা দিদি বলবেন দিদি আপনার উত্তর আবুল কালাম ভাই আপনার প্রশ্ন খুব সুন্দর 
এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে যে আমাদের মনে একটা দ্বন্দ্ব থাকে যে দুটো ভাবনা যখন কাজ করে তখন আমরা কোন দিকটাই যাব এবং কোন দিকটা গেলে আমাদের সফলতা আসবে আমাদের প্রত্যেকের মনে দুটো প্রশ্ন থাকে যে আমি যেটা করছি সেটার প্রতি আমার সব সময় কিন্তু পজিটিভ ভাবনাটাকেই আমি বাড়াবো কেন যখন আমি কোনো কিছু করছি যখন আমি কিছু করব এবং আমাকে করতেই হবে তাহলে আমার বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে যেটা পজিটিভ আমি সেটাকেই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাই প্রথমবার হয়তো একটু ভুল হলো প্রথমবার হয়তো কিছু নেগেটিভ আসলো প্রথমবার হয়তো ততটা সফলতা আমি পেলাম না কিন্তু ক্রমশ জারি থাকবে কিন্তু আমার বুদ্ধিতে থাকবে যে আমাকে সঠিকভাবে এগোতে গেলে আমাকে পজিটিভ ভাবতে হবে আমি যে কাজে এগোচ্ছি সে কাজে এগোনোর জন্য আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে কিন্তু শুভ শক্তিকে অনেক বাড়াতে হবে এবং শুভ শক্তিকে বাড়াতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসটাকে নিয়ে আসতে হবে আমাদের ভেতরে নেগেটিভ সকলের ভেতরেই আছে কিন্তু নেগেটিভ তখন আমার ভেতর থেকে চলে যাবে যখন আমার পজিটিভটাকে প্রতিদিন আমি বাড়ানোর চেষ্টা করব। কিন্তু দেখা যায় নেগেটিভটাই বেশি আমাদের মনের মধ্যে ভরে রয়েছে তো যখনই কিছু অ্যাটেম্প্ট আমরা নিয়ে নিই কোনো পদক্ষেপ নিই তখনই সত্যিকারে এটা শুধু তার সাথেই নয় আমাদের সাথেও হয় যে একটা আতঙ্ক কাজ করে একটা নার্ভাসনেস কাজ করে হবে কি হবে না পারবো কি পারবো না সেক্ষেত্রে নেগেটিভটাই বেশি মনে হয় যে না আমার দ্বারা হয়তো হবে না তো এটাকে নেগেটিভকে ওভারকাম করে পজিটিভিটি নিজের মধ্যে গ্রো করা সেটা কি তার জন্য আমাকে হিম্মত রাখতে হবে প্রথমেই আমার যে সংকল্প সেই সংকল্পের উপরে দৃঢ়তা আমাকে রাখতেই হবে একটা দৃঢ় সংকল্প করে স্টেপ বাই স্টেপ বাই আমাকে এগোতে হবে এবং দুটো চিন্তাকে নিয়ে এগোলে চলবে না একটুখানি এগোচ্ছি হবে তারপর ভাবছি হবে না হবে ভাবছি হবে না আসলে সংশয় চিত্ত নিয়ে কিন্তু আমরা জীবনে সফল হতে পারব না সেই জন্য প্রথম আমাদের দরকার যে একটা সংকল্প এবং সেই সংকল্পের মধ্যে আমাকে ডিটারমেন্ট হতে হবে একদম দৃঢ়তার সাথে আমাকে প্রতিদিন সেটাকে অনুশীলন করতে 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 দেখবেন যে একটা খুব দুর্বল চিত্ত আত্মাও কিন্তু সে একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে কেন প্রতিদিনের অনুশীলন কিন্তু তাকে পজিটিভ দিকে নিয়ে যায় এবং এর জন্য প্রতিদিন আমি ভাইকে বলবো যে আপনি প্রতিদিন যদি একটা অভ্যাসের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যান আর প্রতিদিন আপনি আর্লি মর্নিংয়ে আপনি ভাববেন যে আমি আমি যেটি ভাবছি সেটা হবে সেটা করব আমাকে করতেই হবে এই করতেই হবে যখন আমার মধ্যে এই শুভ সংকল্পটা আসবে আমি প্রতিদিন আমার মনে সেই শুভ সংকল্পের বীজটাকে আমি প্রতিদিন বপন করব। এবং প্রতিদিন আমি সেই বীজটাতে আমি সুন্দর সুন্দর করে আমি জল দিতে থাকব তার মধ্যে আমি খুব মিষ্টি মিষ্টি চিন্তা নিয়ে আসবো আমার শুভ ভাবনা থাকবে এবং আমি খুব সুন্দর একটা ভিজুয়ালাইজেশন নিজের মধ্যে করতে পারি যে আমি যে সংকল্পটা নিয়ে এগোচ্ছি সেটা একদিন সফল হবে আমি একদিন খুব উঁচু জায়গায় পৌঁছব এবং আমি একটা কিছু হয়ে অনেক মানুষের জন্য আমি কিছু করব সেই জন্য প্রথমেই আমাদের যে থটস প্যাটার্ন সেটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে দেখবেন যেটা পজিটিভ হয় সেটা অনেক সুখদায়ী হয় কিন্তু অনেক লিমিটেশান কম অনেক কম সময় পর্যন্ত সেটা থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেক দিন যদি আর্লি মর্নিং এবং প্রতিদিন রাত্রে ঘুমানোর আগে একবার যদি আমরা নিজেদেরকে চেক করে চেঞ্জ করে নিই তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি ফল পাবেন ভালো চিন্তা মানুষকে ভালো দিকে নিয়ে যায় শুধু চিন্তা ভাবলাম সেটুকুই না আমি সেটা ভাবলাম আমি সেটা মনন চিন্তন করলাম আমি সেটা আমার প্র্যাকটিক্যাল কাজের মধ্যে সেটাকে অ্যাপ্লাই করলাম এবং আলটিমেট আমি সেটাকে ক্রমশ আমার ভেতরে একটা সহ্য শক্তি ধারণ করে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি যেটা ভাবছি সেটাই আমি হচ্ছি সেটাই আমি করছি এবং সেরকমই আমি হয়ে গেছি এরকম ভাবতে 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 দেখবেন যে আমাদের এই পজিটিভ থটস এরকমই যে আমাদের নেগেটিভ থটসকে সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ করতে পারে আমাদের ওয়েস্ট থটসকে বেস্ট করে দিতে পারে আমাদের কমন থটসকে একটা স্পেশালাইজেশান দিতে পারে দেখবেন অনেক সাধারণ মানুষ খুব বিশেষ বিশেষ কাজ করেন খুব ছোট্ট একজন চাষি সে এত সুন্দর করে মানে মাঠের মধ্যে তার ফসলগুলো তিনি এমন রোপণ করলেন যে আপনার বাইরে থেকে দেখলে একটা আর্টিস্টিক মনে হবে কাজটা খুবই সাধারণ কিন্তু যিনি করেছেন তিনি খুব ভালোবেসে খুব দৃঢ়তার সাথে এবং প্রতিদিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে একদম নিখুঁত কাজ তিনি করেছেন ঠিক সেরকম পজিটিভ যে ভাবনা আমার ভেতরে আছে সেই পজিটিভ ভাবনাকে প্রতিদিন রূপ দিতে হবে তাকে কর্মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সেই চিন্তাকে ভালোবাসতে হবে সেই চিন্তার প্রতি লেগে থাকতে হবে যত সময় পর্যন্ত আমি 
সেই সফলতায় না পৌঁছচ্ছি এবং যখন আমি একটা কাজে সফল হয়ে যাই তখন কিন্তু আমার ভেতরে একটা হিম্মত এসে যায় উৎসাহ কাজ করে উৎসাহ কাজ করে এবং সেই উৎসাহ কিন্তু আমাকে জীবনের পথে উঠতে কিন্তু এই উৎসাহটা অর্জন করতে গেলে নিজের মধ্যে ডেভেলপ করতে গেলে আগে আমাকে একটা অ্যাটেম নিতে হবে আমি বলতে পারি না পারি ভালো হোক বা মন্দ যিনি তিনি যেটা বললেন যে যদি মনে হয় যে যদি লোকে শুনে সেটা হাসে হাসলে হাসুক না ক্ষতি কি একবার আসবে দুবার আসবে কিন্তু এর থেকে যে অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে হবে সেটা হয়তো থার্ড টাইম গিয়ে আমাকে অনেকটাই রেক্টিফাই করে দেবে আমাকে অনেকটা শুধরে দেবে যার ফলে বেটার হয়ে যাবে অনেকটা আমার স্পিচটা যেটা আমি দেবো সেটা মনে হয় একটা ভালো একবার যদি আমি সফল হতে পারি তাহলে কিন্তু আমার নিজের মধ্যে অনেকটা হিম্মত মানে চলে আসে যে যেটাতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম কই আমি তো এত খারাপ বলিনি লোকে তো খুব ভালো করে এটাকে নিয়েছে গ্রহণ করেছে তাহলে আমি লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য একবারের সফলতা কিন্তু মানুষকে অনেকটা এগিয়ে দেয় সেই সফলতার পেছনে আমাদের অনেক দোষ ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আবার আমরা করব সেখান থেকে দোষ ত্রুটিগুলোকে আমরা শুধরে নেব তাহলে আমাদের জীবন তো পরিবর্তনশীল তাহলে আমরা এই এই যে আলোচনা আজকের আলোচনা যে বিশেষ টপিকের মধ্যে যে যুব শক্তি কিভাবে তার অ্যাওয়ারনেস হবে যুব শক্তি কিভাবে সে এম্পাওয়ারমেন্ট হবে তাহলে আমাদের প্রতিদিন অনুশীলন দরকার অধ্যবসায় দরকার দৃঢ়তা দরকার এবং লেগে থাকতে হবে এক বিষয়ের প্রতি একদিনে কোনো জিনিসে সফলতা চূড়ে পৌঁছে যাওয়া যায় না দীর্ঘদিনের অনুশীলনের পরে দেখা যাবে একটা মানুষ ভালো ভাবতে ভাবতে সেটা ভালো মানুষ হয়ে গেছে তাহলে আমরা খারাপ না ভেবে আমি ভালো ভাবার অভ্যাস করব এই ভালো ভাবার অভ্যাসটাই আমার খারাপ মনকে ভালো মন পরিণত করে দেবে এবং একটা ভালো মানুষ ভালো ভাবতে জানে ভালো করতে জানে ভালো বলতে জানে সমাজের জন্য একটা ভালো মানুষ সব সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য ঠিক তাই দিদি আমরা চলে যাব আমাদের পরের প্রশ্ন দেখে নেব কার প্রশ্ন রয়েছে আমাদের কাছে আমার নাম প্রদীপ ভট্টাচার্য আমি এস এস সি জয়েন্ট কলেজ অফ এডুকেশনের জয়পুরের ডি এডের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বর্তমান যুব সমাজ ওভার ওয়েটের কারণে ভুগছে তো সে ওয়েটটা কীভাবে লুজ করা যায় এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস কিভাবে বাড়ানো যায় সেটার জন্য যদি একটু পরামর্শ পাই অনেক ধন্যবাদ প্রদীপ ভট্টাচার্য আপনাকে খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন যে ফিজিক্যাল ফিটনেস কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা একটা বড় সমস্যা কারণ আজকাল আমরা অনেক কিছু নিয়ে কনসিয়াস ফ্যাশন নিয়ে বা নিজের রূপচর্চা নিয়ে শরীর চর্চা নিয়ে কিন্তু অনেক সময় কি হয় নিজের কমেন্ট যেগুলোর উপর আমরা যখন নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না বিশেষত খাওয়া দাওয়ার প্রতি সেটার প্রভাব কিন্তু আমাদের শরীর উপরই পড়তে দেখা যায় যার ফলে ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়ে যে একটা কনসিয়াসনেস কাজ করে সেটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আমরা ঠিকভাবে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি না তো কিভাবে নিজের ওয়েট কমানো যায় বা ওভার ওয়েট যে বিষয়টা আপনি বললেন সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোলে রাখা যায় সেটা দিদি কি বলছেন তার মুখ থেকে জেনে নেব প্রদীপ ভট্টাচার্য ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আপনি প্রশ্নের মধ্যে একটা নতুনত্ব নিয়ে এসছেন আপনার প্রশ্নের মধ্যে খুব সুন্দর একটা জিজ্ঞাসা লুকিয়ে রয়েছে তো দেখুন আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস সেটা তখনই আসবে যখন আমরা সার্বিকভাবে এটাকে দেখব আজ বর্তমান সময় দেখবেন এত সায়েন্সের মানে ইনভেনশান বেড়ে গেছে আমরা দেখবেন যখন কম্পিউটারের সামনে কাজ করছি ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা বসে কাজ করছি এবং আমাদের বেশিরভাগ কাজ দেখবেন আমরা অন্যকে দিয়ে করাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ সেগুলো যদি প্রত্যেকে আমরা সেলফ ডিপেন্ডেড হই তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন অনেক সুখময় হবে অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে নিজস্ব কাজগুলো মানে নিজের ঘর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে জামা কাপড় দেওয়া সেটাও আজকে কেউ করেন না মানে তার জন্য মেইড রাখা হয় কাজের লোক থাকে তো এটা একটা অর্থাৎ আমাদের দেখুন সব থেকে বড় দরকার যেটা আমাদের যে চিন্তন প্রসেস যেটা আমাদের থট প্রসেস ওইটাকে কিন্তু পজিটিভ করতে হবে আমাদের শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকার প্রথম উপায় হচ্ছে আমাদের চিন্তন শক্তিকে শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ বানানো যত যত আমরা শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ বিচার আমরা নিয়ে আসব তত দেখবেন আমাদের বিচারের সাথে বিচার ব্যবহার এবং তার সাথে জড়িয়ে আছে আহার যে আজকে দেখবেন আমাদের খাওয়াটা এরকম হয়ে গেছে যেন আমরা এরকম ভেবে নিয়েছি যেন খাবার জন্যই আমাদের জীবন হয়ে গেছে জীবনের জন্য খাওয়া না খাওয়ার জন্য জীবন তো সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ভাবতে হবে শুধু মুখরোচক মুখকে টেস্ট যেটা ভালো লাগছে শুধু সেটাই আমি খেয়ে যাবো তেল জাতীয় খাবার যেটা আমাদের মানে শরীরকে অনেক সময় কি করে দেয় অনেক সময় খুব অলস করে দেয় সেই জন্য আমাদের 
প্রত্যেকেরই ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য আমাদের যেরকম মেন্টাল এক্সারসাইজ দরকার সেরকম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজও দরকার এবং ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট যেটা আমাদের শরীর নিতে পারবে সকালবেলা জল খাবার আমাদের কি খেলে আমার শরীর ভালো থাকবে দুপুর বেলার আহার কোন সময়ে এবং কি কি খেলে আমি ভালো থাকবো এবং এই এই যে এখন চায়ের নেশা হয়ে গেছে সারা দিনে কাপের পর কাপ চা খাওয়া অফিসিয়ালি দেখবেন অনেক এখন তো মানে ভাত ডাল রুটির চেয়ে বেশি প্রচন্ড ফাস্ট ফুড নুডলস চাউমিন ম্যাগি বা আইসক্রিম চকলেট এগুলো প্রতি একটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখন পেটের ফিটনেসের কথা না ভাবে আমরা মুখের কথা ভাবি যেটা আমাদের খেতে টেস্টি দেখুন এত এখন পার্টি হয়ে গেছে এখন ক্লাব হয়ে গেছে সোসাইটি হয়ে গেছে সব জায়গার সম্মান রক্ষার্থে মান রক্ষার্থে কখনো কখনো শরীরকে মেরেও আমরা অন্যকে সন্তুষ্ট করতে চাই সেই জন্য ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য আমাদের ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল এক্সারসাইজের সাথে সাথে আমাদের ডায়েটটাও দেখতে হবে আমাদের ব্যালেন্স কেনা অর্থাৎ যেটা আমাদের শরীরের জন্য দরকার সেটা আপনি নেবেন যেটা দরকার নয় তা সেটার থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য আপনার ভেতরে একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে কোনো একটা জিনিস খেতে ভালো লাগছে আপনি অবশ্যই খাবেন কিন্তু খেতে ভালো লেগেছে বলে আপনি অধিক খেয়ে নেবেন এটা কিন্তু পরবর্তীকালে আপনারই ক্ষতি করবে তৃতীয়ত আমরা যদি ফিজিক্যাল ফিটনেস চাই তাহলে আমাদের কিন্তু একটা নিশ্চিন্ত নিদ্রাও দরকার আমরা যে আমাদের ঘুমটা যদি খুব ডিপ স্লিপিংয়ের মধ্য দিয়ে হয় আমরা যেটুকু সময় ঘুমোই সেইটুকু সময় যদি আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি তাও দেখবেন শরীরের ওপরে খুব ভালো একটা প্রভাব পড়ে সেই জন্য দেখবেন কখনো কখনো ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার শরীর খারাপ এরকম তা আপনার ঘুম ভালো হয় তা এটাও কিন্তু আমাদের জীবনে একটা খুব করণীয় দরকার কি জীবন আমার তাহলে আমার জীবনকে প্রথম দরকার যে শুধু ফিজিক্যাল ফিটনেসই নয় আপনার জীবনে শারীরিকভাবে সুস্থ সাথে সাথে মানসিকভাবে সুস্থ সামাজিকভাবে সুস্থ এবং নৈতিকভাবেও যদি আপনি সুস্থ থাকেন তবেই কিন্তু বলা যাবে যে আপনি টোটালি একজন সুস্থ মানুষ এবং তার জন্য আমাদের প্রতিদিন দরকার কি প্র্যাকটিক্যাল মেডিটেশান অভ্যাস করা ব্যালেন্স ডায়েট নেওয়া ডিপ স্লিপিংয়ের মধ্যে নিজেকে রাখা এবং যতটা বেশি পারা যায় নিজেকে একটা শ্রেষ্ঠ চিন্তন শুভ চিন্তন কল্যাণকারী চিন্তনের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাওয়া আর যতটা পারা যায় সারা দিনের মধ্যে যে কাজগুলো আমরা করি সেই কাজগুলো দেখবেন কখনো কখনো আমাদের বাঁ হাতরা কাজ করে কখনো আমাদের ডান হাতরা কাজ করে কখনো আমাদের পাটা কাজ করে কখনো আমাদের দেখবেন এরকম মাথাটা কাজ করে তখন চোখটা কাজ করে কখনো কোমর কাজ করে তা আমরা যদি সারা দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গকে কমসে কম একবার দুবার ইউজ করি তাহলেও কিন্তু ফিজিক্যালি দেখবেন আপনি অনেক ফিট থাকবেন অর্থাৎ যেরকম আমরা স্নান করার সময় কি করি নিচে থেকে বালতিতে জল নিয়ে ওপর থেকে আমরা নিচে থেকে নিয়ে ওপরে ঢালি তাতে কি হয় আমাদের পুরো শরীরের ওপরে আমি ওটা পরিচর্যা করছি ঠিক সেরকম আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভালোবাসা যত্ন নেওয়া এবং সেটাকে অ্যাক্টিভ রাখা তবেই আপনি ফিজিক্যালি ফিটনেস থাকবেন সেই জন্য এই রাজ্য মেডিটেশানের মাধ্যমে আমাদের একটা কোয়ালিটি সবার মধ্যে চলে আসে সেটা হচ্ছে সেলফ সার্ভিস আমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হয় এমন অনেক সময় দেখবেন যে আপনাকে রুটি বানিয়ে আপনাকে নিজেকে তৈরি করে নিজের ব্রেকফাস্ট আপনাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে চাই আপনি অফিসে যাচ্ছেন কাজ করছেন কিন্তু আপনার নিজের টিফিনটাও আপনি নিজে বানাতে শিখে গেছেন এই যে একটা খুশি আপনি কি করে পাচ্ছেন কেন আপনি ফিজিক্যালি খুব ফিট তারপরে আপনি দেখবেন যে নিজে জামা কাপড় আপনি নিজে ধুতে পারছেন নিজে আয়রন করতে পারছেন এবং আপনার একটা ছোট্ট রুম যেখানে আপনি থাকেন সেটাকে খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন করে আপনি রেখেছেন আপনি খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যাবেন ফিজিক্যাল কিছু অ্যাক্টিভিটি করা কারণ এখন যেটা হয় যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে ডক্টরসরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের সবচেয়ে অনুকূল সময় হচ্ছে ভোরবেলা এবং ভোরবেলা তো কেউ যদি ঘুম থেকে না ওটা সে এক্সারসাইজ কীভাবে করবে অ্যাটলিস্ট দিন বর্ষে ছোটো ছোটো কিছু অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে সে শরীরটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে পারে তাহলে হয়তো কিছুটা ফিট সে থাকতে পারবে কিন্তু আজকেও সময়ের সময় শেষ হয়ে গেছে তাই সময়ের অভাবে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হবে কিন্তু আপনার সাথে আবার আমরা আগামী পর্বে ফিরে আসবো আমাদের নানা সমস্যাগুলি যেগুলি আমাদের কাছে এসছে সেগুলি সমাধান নিয়ে আজকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সাথে সাথে আমাদের যুব ভাই বোনেদেরকেও আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং অভিযানে আপনারাও খুব সাফল্যের সাথে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং আমাদেরই এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করার পিছনে আপনাদেরও অনেক হাত রয়েছে 
তাই আমাদের ইচ্ছা রয়েছে ইচ্ছা রইল যে আপনাদের সমস্যাগুলোকে নিজের করে নিই তার সমাধান খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে যাতে আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য তো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেই সমাধানগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে বারবারই এসেছি এবং আগামী দিনেও আসব আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভুলবেন না কোনো পর্বই মিস করবেন না কারণ প্রতিটি পর্বে এমন এমন কিছু সমস্যা আমাদের কাছে উঠে আসছে যেটা শুধুমাত্র যুবকদের বলা চলবে না যুব সমাজের জন্যই নয় আমাদের কিন্তু পুরো সমাজেরই কোনো না কোনো অংশে সেই সমস্যাগুলি দেখা দিচ্ছে কোনো না কোনো বর্গের মানুষ বা জাতির মানুষের সাথে সেগুলি ঘটছে সেগুলো থেকে তারাও কিভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেন সেই সমাধানগুলো নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আসছি তাই দেখতে ভুলবেন না আমাদের অনুষ্ঠান ভালো থাকুন প্রতিদিন আজকে এই বলে শেষ করছি নমস্কার Thank you.